ต่อไปโอ้โหหลับมาเลยเชียวเรื่องนี้จะน่าเบื่อไหมลองดูกันทฤษฎีของอะไรตอนนี้เราเรียนทฤษฎีของเครื่องหมายสัมเมชันนั่นเองทฤษฎีของเรื่องสัมเมชันไม่เยอะละค่ะอาจารย์ได้แบ่งให้คุณมาดูทั้งหมดอยู่กี่หัวข้อเอ่ยเด้งมาแล้วสี่ตัวแปลว่าเราจะต้องเรียนรู้สี่ทฤษฎีใช่ไหมคะอ่ะเอาย้ายที่เตาหลบไปหลบไปหลบไปอ่าทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีที่หนึ่งเขาบอกว่าซัมเมชันของค่าคงที่ของตัวหนึ่งอาจารย์ให้เป็นตัว c นะเป็นผลรวมของ c ตั้งแต่ c ตัวที่หนึ่งถึง c ตรงที่ n ดังนั้นจะได้ก็คือว่านำจำนวนทั้งหมดคูณด้วยตัวค่าคงที่นั่นเองนะคะก็หมายถึงค่าของ c บวกการเป็นจำนวนเท่ากับ n ตัวซึ่งก็หมายถึงการนำมาคูณกันระหว่าง n คูณ c หรือ c คูณ n ก็ได้ค่ะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวถ้าหากคุณเห็นโจทย์คุณจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อทฤษฎีที่หนึ่งทำอย่างนี้นี่เองต่อไปทฤษฎีที่สองนะคะทฤษฎีที่สองค่ะเริ่มมีอะไรเริ่มมี x i คุณเห็นไหมคะแต่ค่า c ยังมาอยู่เลยเห็นไหมค่า c คือค่าคงที่อาจจะเป็น2 3 4 5 6ก็ได้ดังนั้นเราสามารถนำ summation มาแทรกตรงกลางก็คือว่าคุณสามารถนำค่าคงที่ค่านี้ค่ะมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมาย summation ได้เลยก็คือให้คุณหา summation ของ x i ไปก่อนแล้วค่อยนำมาคูณกับค่า c ทีหลังต่อไปทฤษฎีที่สามนะคะทฤษฎีที่สามโอ้โหมาเต็มไปหมดเลยก็คือว่าถ้าหากคุณเจอลักษณะของโจทย์ที่เป็น summation มีเป็นฟังก์ชันสามตัวมีค่าสังเกตสามแบบที่คุณคือมี x y z มาบวกกันแบบนี้คุณสามารถกระจายเครื่องหมาย summation เข้าไปกับทุกตัวซึ่งเป็นผลบวกของมันเหมือนกันค่ะทฤษฎีที่สี่เมื่อเรามีผลบวกแล้วเราก็ต้องมีผลลบเห็นไหมคะการกระจายเข้าไปก็จะได้จาก summation x ลบ y ลบ z ก็จะกระจายเข้าไปเป็น summation x ลบ summation y ลบ summation z ค่ะให้คุณดูก่อนนะพิจารณาก่อนนะผ่านทฤษฎีสี่ข้อแล้วนะคะต่อไปต่อไปนะลุยโจทย์กันเถอะลุยโจทย์กันเถอะไม่ยากหรอกมาดูกันโจทย์ไม่ยากถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องทฤษฎีหรือเรื่องสัญลักษณ์เราก็อาจจะทำไม่ได้แต่เมื่อกี้เราทบทวนมาหน่อยนึงแล้วนะคะค่ะมาดูกัน example วันนะคะก็คือตัวอย่างที่หนึ่งใช่ไหมให้ x เป็นคะแนนสอบกลางภาคและ y เป็นคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาห้าคนได้ผลดังนี้เอาละคนที่หนึ่งถึงคนที่ห้าได้ผลแบบไหนก็คือโจทย์เป็นลักษณะนี้คือคนที่หนึ่ง x คือกลางภาคปลายภาคเขาก็ได้5เห็นไหมคะคนที่สองกลางภาคได้7ปลายภาคได้6ดังนั้นคุณน่าจะดูได้แล้วเนาะว่าคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่และคนที่ห้ามีผลคะแนนดังนี้โดยที่ x คือผลคะแนนของกลางภาคและ y คือผลคะแนนของปลายภาคโจทย์ให้หาอะไรบ้างล่ะมาดูซิโจทย์ให้หาอะไรบ้างโจทย์ให้เราหาค่าของเหล่านี้ค่ะโอ้โหหกค่าแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเราก็สามารถนำการอ่านสัญลักษณ์มาใช้ในการแสดงวิธีทำได้ตัวแรกนะคะตัวแรกเลย summation x i แปลว่าเราจะต้องรวม summation ของค่า x ทุกตัวใช่ไหมตอนนี้ x เรามีกี่ตัวมีหนึ่งสองสามสี่และห้าดังนั้นจึงหมายถึงการรวมค่าของ x ตั้งแต่ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่ห้าซึ่งตัวแรกเท่าไหร่แปดตัวที่สองเจ็ดตัวที่สามเก้าตัวที่สี่เจ็ดและตัวที่ห้าคือหกบวกกันทั้งหมดเราก็จะได้คำตอบของ summation x i ออกมาเท่ากับสามสิบเจ็ดค่ะ y ก็เหมือนกันใช่ไหม y ก็มีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นเราก็รวมกันเหมือน x เป๊ะเลยค่ะก็คือรวมตั้งแต่ y 1จนถึง y ที่5คุณก็จะได้ y 1บวก y 2บวก y 3บวก y 4และบวก y 5นะคะคุณก็จะได้ค่าออกมาแทนค่าก็คือ y 1ก็5 y 2 6 y 3 5 y 4 6และ y 5เท่ากับ5ค่ะบวกกันเสร็จแล้วจิ้มเครื่องคิดเลขจึงๆเราก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ
ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปเรารู้แล้วละ่ะเห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยเรื่องเครื่องหมายซัมเมชันต่อไปมีการพลิกแพงนิดนึงมาดูการแตกต่างยังไงเขาบอกซัมเมชันของค่า x กําลังสองแปลว่าเราต้องนํา x ไปยกกําลังอะไรก่อนคะสองใช่ไหมคะต้องยกกําลังสองแปลว่าเราก็นํา x ค่าที่หนึ่งมายกกําลังสอง x ที่สองกำลังสองไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวที่สุดท้ายก็คือตัวที่ห้ามากําลังสองก็คือเราก็แทนค่าเข้าไปไง x ตัวที่หนึ่งแปดกำลังสองตัวที่สองก็เจ็ดกำลังสองใช่ไหมไปเรื่อยๆจนถึงหกยกกำลังสองได้ผลออกมานะคะเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะต่อไป y กำลังสองหาคล้ายๆ x กำลังสองเพียงแต่ว่าเราก็นำแถว y นี่แหละใช่ไหมเอามายกกำลังสองทีละตัวแล้วเอาทั้งหมดมาบวกกันทำวิธีทำเดิมเช่นเดียวกันกับ summation ของ x กำลังสองคุณก็จะได้ค่าต่างๆเหล่านี้มาค่ะเห็นไหมครูลองไปกดข้างที่เลขเลยนะห้ากำลังสองก็คือยี่สิบห้าใช่ไหมคะหกกำลังสองสามสิบหกห้ากำลังสองยี่สิบห้าหกกำลังสองสามสิบหกและห้ากำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าบวกกันไปบวกคุณมาคุณก็จะได้คําตอบคือร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปซัมเมชันของ x คูณกับ y ลองดูนะ x คูณกับ y ก็คือนํา x กับ y มาทํายังไงคะคูณกันแต่และตัวมาคูณกันแล้วเอามารวมกันนั่นเองดังนั้นวิธีการที่เราจะเขียนสัญลักษณ์ออกมาก็คือ x 1คูณกับ y 1บวก x 2 y 2ไปเรื่อยๆจนถึง x 5 y 5ดังนั้นคุณก็แทนค่าต่างๆสิคะคุณก็แทนค่าต่างๆคุณก็จะได้ดังนี้ค่ะใช่ไหมมันแทนค่าลงมาแล้ว x 1แทน8 y 1แทน5แทนค่าทุกอย่างแล้วนำมาคูณกันแต่ละตัวแล้วค่อยนำมาบวกกันผลสุดท้ายคุณจะได้คำตอบซึ่งมีค่าเท่ากับ199ค่ะ199ต่อไปนะคะต่อไปมาดูกันตัวสุดท้ายแล้วล่ะโอ้โหตัวนี้แทบไม่ต้องเสียเวลาเลยใช่ไหมบางคนแบบดูปับ๊บรู้ปุบเลยก็คือ summation ของ x คูณกับ summation ของ y นั่นเองจากเดิมที่เราหา summation ของ x เท่ากับ37 summation ของ y เท่ากับ27ก็มาคูณกันสิคะคุณก็จะได้คำตอบนะคะดังนั้นตรงนี้คุณก็จะได้คำตอบใช่ไหมอาจารย์เขียนทวนอีกทีนึงเนาะตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือกรอบนี้คูณกับกรอบนี้เมื่อคุณคูณกันแล้วก็คือ37คูณ27จะได้เท่ากับ99ถ้าคุณทำ6ข้อแล้วได้คำตอบอย่างนี้แน่นอนค่ะเป๊ะถูกต้องค่ะถูกต้องเห็นไหมไม่ได้ยากเลยนำสัญลักษณ์มาใช้ในการหาค่าของซัมมิชันแต่ละตัวนั่นเองนะคะต่อไปโจทย์ข้อหนึ่งผ่านไปแล้วเป็นไงบ้างคะไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ง่ายใช่ไหมเราต้องลองทำเองนะคะเราถึงจะทำได้ต่อไปตัวอย่างต่อไปมาแล้วมาแล้วนะตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองโจทย์ได้กำหนดค่าเซตหนึ่งเท่ากับห้าเซตสองเท่ากับศูนย์เซตสามเท่ากับลบสองเซตสี่เท่ากับสี่เซตห้าเท่ากับลบหนึ่งเซตหกเท่ากับสามดูสิคะเซตมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซตมีทั้งหมดตั้งหกตัวโจทย์อย่างให้หาอะไรล่ะมาดูกันนะโจทย์ให้หาอะไรสองจุดหนึ่งมาแล้วมาแล้วอันแรกสองจุดหนึ่งโจทย์ให้หาซัมมิชันของเซตตั้งแต่แซตตัวที่หนึ่งถึงสี่ดังนั้นแซตตัวที่หนึ่งห้าใช่ไหมคุณก็จะมีค่าเหล่านี้ก็คือรวมตั้งแต่เลขแซตตัวที่หนึ่งถึงตัวที่สี่แทนค่าได้เลยค่ะห้าบวกศูนย์แซตัวที่สามเป็นลบสองดังนั้นจากบวกคุณก็ต้องกลายเป็นลบแล้วล่ะเพราะเขาเป็นจํานวนที่ติดลบจึงได้ค่าออกมาต่างๆดังนี้นะคะผลสุดท้ายคุณก็ต้องตอบเจ็ดถึงคําตอบแล้วใส่ ns เติมจุดด้วยเพราะว่า ns ย่อมาจาก answer ใช่ไหมคะ answer ต่อไปสองจุดสองสองจุดสองลองดูซิเริ่มมีความพิลึกพิลั่นขึ้นมาละก็คือ summation ของ set i ตั้งแต่ตัวที่สองถึงตัวที่ห้าแล้วค่อยนำมายกกำลังสองอีกทีค่ะเราจะดูจากด้านในวงเล็บก่อนหลักการแก้สมการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ต้องทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนมาดูกันนะ
รวมตั้งแต่แท้ตัวที่สองถึงตัวที่ห้าแล้วค่อยเอาทั้งหมดมายกกำลังสองอาจารย์จึงต้องใส่เครื่องหมายกรอบวงเล็บข้างนอกนะคะคุณก็รวมการได้ดังนี้แล้วค่อยเอาทั้งหมดมายกกำลังสองซึ่งข้างในเท่ากับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้เท่ากับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งถึงคำตอบก็ใส่ a n s เป๊ะมากนะคะเป๊ะมากข้อหนึ่งตอบเจ็ดข้อสองตอบหนึ่งค่ะแค่คุณทำได้เท่านี้คุณก็ถือว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกมากสองข้อถูกสองข้อนะคะสุดๆ